Ja, men du har brug for hjælp, og hvad skal du gøre? Øhm, du skal starte med at anmode om at få vejledning fra din kommune omkring det, du skal have hjælp til. Kommunen har pligt til at vejlede dig om det, øhm, og kommunen har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Øhm, men hvor skal du lige henvende dig? Øhm, ja, det er jo ikke til at vide, hvis man ikke lige er... Ja, vil det. Øhm, så det skal du selvfølgelig vejlede i. Så hvis du for eksempel henvender dig i borgerservice, så øh, skal dem, der sidder der, de skal fortælle dig, hvor du skal gå hen. Det har de pligt til. Kommunen har faktisk pligt til rigtig, rigtig mange ting. Øhm, råd, øh, råd og vejledning, det er faktisk en social ydelse. Så hvis du ringer og, og anmoder om at få vejledning og rådgivning og og de giver afslag på det, så kan man faktisk øh, klage over det. Øhm, så ja, du skal altid henvise til, at du har vejledningsbrug. Øhm, der er faktisk ikke rigtig nogen krav til, hvordan du søger om støtte. Det kan både være mundligt, og det kan også være skriftligt. Øhm, men igen, bed om vejledning, øhm, så du får at vide, hvem du skal søge hos, og hvilke regler du skal søge efter. Det er også en rigtig god idé at bede øh, kommunen om en kvittering på, at de har modtaget din ansøgning. Øhm, det, det er også en god idé for ligesom at sikre, at kommunen har forstået, at du faktisk søger om hjælp, og du ikke kun søger om vejledning. På den her kvittering, der vil også være en dato, og den er sådan set ret vigtig i forhold til, hvis du søger øhm, om noget økonomisk støtte. For hvis det er nogle penge, du ligesom selv har betalt, og søger om noget støtte, så kan du faktisk få fra selve ansøgningsdatoen. Øhm, du skal også kunne sørge for at dokumentere, hvad du har søgt om. Det kan du fx gøre ved at ja, sende et brev til dig selv med ansøgningen. Øh, jeg synes, det er en rigtig god idé at få alt på skrift fra kommunen. Øhm, fordi ja, så, så er der ligesom ikke nogen tvivl. Øh, om hvad der er blevet, blevet gjort øhm, Du har også ret til At få et møde Så du kan fremlægge din sag mundtligt. Og faktisk hvis du får afslag på det Så kan du, så kan du også klage om det Der er selvfølgelig nogle ting Du skal være opmærksom på øhm, Kommunens vejledning For eksempel hvis du ringer Og beder om vejledning Øh, den kan ofte minde om en mundtlig afgørelse øh, Og hvis du så for eksempel bliver vejledt om At kommunen ikke kan hjælpe Så kan du faktisk bede om en skriftlig afgørelse Med en klagevejledning Det vil sige hvis du ringer til kommunen Og spørger om noget de siger øh, Nej det kan vi ikke hjælpe med Eller nej det får du helt sikkert afslag på Hvis du søger Så skal du tage det som et afslag Og så skal du bede om en, en skriftlig afgørelse Øhm, så er der det der med tavshedspligt øhm, Kommunen øh, Må ikke videregive Fortrolige oplysninger om dig Til andre uden at du har givet tilladelse Det skal man også være opmærksom på øhm, 